पिकनिक के लिए कौन आया है ये जीनो पार्क सबसे बढ़िया जगह है फुर्सत और आराम फरमाने के लिए मुझे तो भूख लग रही है मैं तो मतलब इतना भूखा हूं कि कह लो कि मैं पॉपकॉर्न भी खा जाऊं जैसे स्टार वॉर्स ट्रायोलॉजी में था ये जगह बढ़िया है मुझे नवराज का पसंद है जब हम यहाँ से निकल लेंगे तो क्या तुम एक स्कूटर की सवारी करने के बारे में प्लान कर रहे हो हाँ लेकिन सबसे पहले मैं उन चट्टानों के ऊपर कूदना चाहता हूँ अगर मैं उस बेंच से ऊपर कूद पाया तो अच्छा वैसे जीनोम दरअसल है क्या दादाजी जहां तक मुझे याद है वो कुछ बूढ़े लोग हैं और पाताल लोग में रहते हैं और वहां के खजाने की हिफाजत करते हैं सोलवी शताब्दी की बात है वहां पर कहते हैं बड़ी ही रोचक चीजें हैं। वहां नीचे पाताल में उनके पास कौन सा खजाना होगा अरे कोई तौलिया लाओ मेरे लिए यार मैं शर्त लगा सकता हूँ यहाँ जरूर खजाना गड़ा है धन्यवाद दादाजी दोपहर का नाश्ता तो बहुत बढ़िया था आपको पता ना किसको पता था कि पीनट बटर और जेली का स्वाद टोटेलास के ऊपर इतना अच्छा लगेगा ए गोन, इस विशिंग को देखो तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं क्या हाँ मेरे पास कुछ क्वार्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें से खरीदने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें क्या लगता है इन चीजों को लगाने से ये काम बन जाएगा क्या तुम्हें काम क्यों नहीं करते पूरा पैसा जमीन पर फेंक दो और एक दुआ मांगो यहाँ पर एक काम करो एक दुआ मांगो और फिर पूरा पैसा फेंक दो अरे वहां नीचे क्या तुम मुझे एक सही दिशा दिखा सकते हो तुम्हें पहले पैसा चाहिए या फिर दुआ अरे कुए ये लो मैं एक हजार दुआओं की दुआ करता हूँ अरे चिराग वाला जीनी नहीं है मुझे नहीं लगता ये काम करेगा ये लो एक और क्वार्टर लो और दोबारा कोशिश करो अरे यार काश ये समर वेकेशन कभी ना खत्म हो तुमने दो बढ़िया वाले क्वार्टर्स वेस्ट कर दिए जो काम असंभव है उसके लिए तुम दुआ नहीं कर सकते ये दुआ मांगने वाला कुआ ना धरती का चक्कर लगाना रोक लेगा क्या नहीं ना धरती का चक्कर लगाना रोक लेगा क्या नहीं ना तुम क्या दुआ मांगने वाले हो मैं तो ये दुआ मांगने वाला हूँ की लक्की गर्ल का सीक्वल बन जाए बस मैं तो कॉस्प्ले कन्वेंशन का प्यासा हूँ यार ये गुलीबल बच्चे कहा जा रहे हैं भैया ओ, देखो तो भैया कौन सा बिल्ला आया है हमारी शरण में अरे मैं तो थोड़ी विटामिन डी की तलाश कर रहा हूँ भैया टेनिसन और तुम क्यों भाई साहब अपनी अच्छी सी करेंसी को इस फालतू से दुआ मांगने वाले कुएं में बर्बाद कर रहे हो और आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ की तुम कितने बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हो मेरे पास एक क्वार्टर है और मैं तो दुआ कर रहा हूँ की भैया आज मुझे एक असली जीनोम दिख जाए कुछ दोस्तों की दुआ मांग रहे हो क्या लेवन ये जीनोम कहानी ना बस ये समझ लो कि कहानी है ये तुम्हारे दादाजी ना तुम्हें ये इसलिए सुनाते हैं ताकि तुम दोनों बच्चों को ना रात में सोने के लिए बिस्तर पर लेट के नींद आ जाए बस और उनको अपने सोलिटेर के लिए कुछ गेम्स खेलने को मिल जाए बस इतनी सी बात है समझे क्या तुमने वो सुना हा? ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा था वहां पे लेकिन उस तरफ से खटखटा रहा था अब वहां पे बुध बने मत खड़े रहो उधर जाओ और उसे खोलो भी <laughs> बिल्कुल नहीं क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए नहीं तो मम्मी ने मुझे पता क्या सिखाया है की जिंदगी बहुत कठिन है और सिर्फ साग सब्जी खा लेने से ना तुम लंबे नहीं हो जाते ठीक है मैं दरवाजा खोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा यार अरे तुम्हें कहने की जरूरत भी क्यों पड़ी वैसे ही खोल देते हेलो कौन है वहां कोई घर पर है कौन है वहां पर अरे वाह ये दो जीरोम्स यहाँ पर कहा से आ गए दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया हम पूरे दिन से दरवाजा खटखटा रहे थे कोई खोल ही नहीं रहा था हाँ हम इस पार्क के सबसे उजले सितारे वाले बच्चे है जिन्हें दशकों तक अभी तक किसी ने नहीं देखा वाह तो तुम दोनों वाकई में जीनोम हो हाँ और तुम वाकई में इंसान हो इसके पास तो यार सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है मेरा नाम जॉर्ज है और ये मेरी पत्नी है ग्रेटा 
तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत ही खूबसूरत घड़ी है क्या मैं इसे थोड़ा करीब से देख सकता हूँ अरे ये तो कुछ भी नहीं है उसे घड़ी दिखाओ टेनिसन बिल्कुल पर इसे छूना मत ये थोड़ी सेंसिटिव है और कभी कभी ये बंद भी हो जाती है क्या तुम इस घड़ी को एक हिस्सा बनाना चाहोगे मेरे पास कुछ है जिसको तुम अपनी इस घड़ी से व्यापार कर सकते हो हाँ ये बिल्कुल करेगा है ना टेनिसन वैसे ये घड़ी थोड़ी यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे हाथ में अच्छी लगेगी आह मान भी जाओ देखो अपने आप को ग्रेटा मुझे लगता है ये चलने का टाइम हो गया चलो यहाँ से निकलते इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दादाजी क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ बिल्कुल आप एक बड़े से टेडीबियर लगते हैं पता है आपको चलो आपसे बाद में मिलती हूँ क्या तुमने ये सुना मुझे तो ये रस्ट पकेट जैसा लग रहा था आप मुझसे बिल्कुल मजाक कर रहे हो ना इन दोनों जीनोम्स ने कैंपर को हाईजेक कर लिया तो मुझे वापस ले लो वरना तुम पूरे परिवार सहित पैनकेक बन जाओगे टेनिसन हे ग्राम्स मुझे लगता है इस चीज के लिए तुम लोगों को नई सस्पेंशन चाहिए होगी उसने मुझे लगता है मेरी चाबिया चुरा ली है जब वो मुझे हक कर रही थी उन्होंने वो आवाज निकालने के लिए कौन सा बटन दबाया होगा मैंने ऐसा वाहन पहले कभी नहीं देखा इस स्विच को दबाने से क्या होगा उसे यहाँ भी रोक दो नहीं तो तुम एसी तोड़ दोगे या फिर कुछ और अरे हम तो बहुत दूर निकल आए हैं बड़ा मजा आ रहा है अच्छा जॉर्ज ये बताओ ये आर का मतलब क्या होता है क्या तुम्हें पता है <laughs> मुझे नहीं पता कोशिश करो ड्यूड मुझे लगता है तुमने अपने पीछे वाली गाड़ी को ठोक दिया और मुझे लगता है आर का मतलब रिपीट कर रहे हैं क्या नहीं मुझे लगता है कि हमें पी से इसको पार्क कर देना चाहिए हीरो बनने का वक्त आ चुका है मुझे तो लगता है मैं इन दोनों को ऐसा रस्ट बकेट में उछाल के फेंक दूंगा जैसे मैं नमक और काली मिर्ची को छाल देता हूँ तुम दोनों क्या जीनोम्स को हवा में जोर जोर से हिलाने में चक्कर आते हैं पक्का नहीं कह सकता क्यों क्योंकि अभी मैं तुम दोनों को थोड़ा सा हिलाने वाला हूं समझे वा, वा, वा। पर ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मैं तो बस ये सीख रहा था कि इस इस वाहन को चलाते कैसे हैं ड्राइव करना सीख रहा था हे काम करो ड्राइविंग ना तुम हमारे दादाजी पर छोड़ दो और हम एक काम करेंगे जो अंडरग्राउंड जादू होता है वो तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे मैं बहुत खुश हूँ ये सब खत्म हो गया कल हम सुबह होते ही यहाँ से निकल लेंगे और हम घूमने जाएंगे प्लानिटेरियम जो की कॉलोराडो में है अरे वाह लेकिन दादाजी क्या जीनोम रस्ट पकेट चला सकता है तो अब समय आ गया कि आप मुझे भी चलाना सिखा दें। अगर ये चलाएगा ना तो मैं पैदल कोलोराडो जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है कि अभी गाड़ी चलाने का जिम्मा मुझे ही लेना चाहिए कुछ वक्त के लिए तो बाद में देखेंगे 